లేటికి కారణం నేనేనని ఆ రెండు గంటలు దాంతో నేను ఓ ఆట ఆడుకున్నానన్న విషయాన్ని మీనాక్షి ఖచ్చితంగా వాళ్లతో చెప్పేస్తుంది ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి గౌతమి ఏమిటిదంతా మృత్యం చే హోమం పెద్ద అంటే నేను నిజం చెబితే నీ పరిస్థితి ఏంటో నీకు కళ్ళ ముందు క్లియర్ గా కనబడుతుంది కదా అందరూ నిన్ను పిచ్చ కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి బయటకు తరమేస్తారని భయపడిపోతున్నావు కదా ఈ భయం ఇప్పుడు కాదు ఏ క్షణమైతే నేను బ్రతికానని తెలిసిందో ఆ క్షణమే నీలో మొదలైంది అవునా కదా ఎవరికి చెప్పండిలే భయపడిపోకు అయినా ఇలాంటి చిన్న చితక విషయాలకే నిన్ను బయటకు పంపించేదాన్ని అయితే ఆ రోజు నా అంతటా నేనే వచ్చి నిన్నెందుకు తీసుకొస్తాను చెప్పు తెలుస్తుంది ఎందుకు తీసుకొచ్చానో ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుంది చూడు పంపిస్తాను ఖచ్చితంగా నా అంతట నేనే నిన్ను బయటికి పంపిస్తాను కానీ అలా ఇలా కాదు నువ్వేంటో నీ నిజ స్వరూపం ఏంటో ఆయనకి తెలియాలి నీ మనసులో ఎంత విషయం ఉందో ఏ కుట్రతో నువ్వు ఇంట్లో అడుగు పెట్టావో ఏ ఉద్దేశంతో ప్రేమ అంటూ ఆయన చుట్టూ తిరుగుతున్నావో అన్ని అన్ని ఆయన తెలుసుకోవాలి నీ మీద ఆయనకి ద్వేషం అసహ్యం రావాలి ఆయనంతటా ఆయనే నిన్ను మెడ పట్టి బయట గెంటేయాలి అలా అలా పంపిస్తాను నిన్ను ప్రస్తుతాన్ని కూపురి పీల్చుకో కానీ ఖచ్చితంగా నీ పరిస్థితి ఇదే నిన్న భయంతో బతుకు ఇంతకు ముందు నీ మీద కోపం మాత్రమే ఉండేది కానీ మొన్న నిన్ను చూశాక ఆడాళ్ళు ఇలా కూడా ఉంటారా నీలాగ కూడా ఉంటారా అని అసహ్యం వేసింది ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే ఎక్కడో ఒక చోట కాస్త కూస్త మానవత్వం ఉంటుంది శత్రు అయినా సరే ప్రాణం పోతుందంటే భయపడిపోతారు కానీ నువ్వు నేను చావుతో పోరాడుతుంటే రాక్షసిలాగా నవ్వుకున్నావు ప్రాణాలు పోతున్నా నన్ను చూసి కసి తీరా ఆనందపడ్డా నేను నీళ్లో నీళ్లు అని అరుస్తుంటే సాటి ఆడదాన్న జాలి కూడా లేకుండా క్రూరంగా ప్రవర్తించావు అసలు నువ్వు మనిషివేనా నువ్వు చేసే తప్పులకి దేవుడు ఎప్పుడో కదా శిక్ష వేసేది అనుకుంటున్నావేమో ఎప్పుడో కాదు ఈ జన్మలోనే ఉంది అంతకి అంత అనుభవించేలా ఆ రోజు త్వరలోనే వస్తుంది ఆ బాధ నరకం ఎలా ఉంటాయో అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నన్ను పెట్టిన టార్చర్ కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ టార్చర్ అనుభవిస్తావు అమ్మాయి గారు ఏమైందమ్మా ఏంటి అలా ఉన్నారు కాలు బాగా నొప్పిగా ఉంది లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది రాణి బాగా నీరసంగా ఉన్నారు కదమ్మా అందుకే అలా అనిపిస్తుంది ఉండండమ్మా నూనె తీసుకొచ్చి మర్దరా చేస్తాను దెబ్బకి తగ్గిపోతుంది అమ్మా 
ఆ కాలుల పెట్టండి రాణి వస్తున్నారు రాణి అమ్మా చిన్నమ్మగారు పిలుస్తున్నారమ్మా ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను పర్లేదులే రాణి నేను చేసుకుంటానులే నువ్వు వెళ్ళు ఇదేంటి పొద్దున్నే కేరళ ఆయుర్వేద వైద్య దుకాణం ఓపెన్ చేసింది ఏంటి పాప కాళ్ళు నొప్పులా అప్పుడు ఏ ఉంది పాప ఇన్ ఫ్రంట్ కదా క్రోకడల్స్ ఫెస్టివల్ ఇదిగో గుండె నొప్పి కూడా రావచ్చు ఎందుకైనా మంచిది మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయిపో ఏంటి కుక్కిన పేనులా పడుండాల్సిందే ఇది ఇలా చిరుతుపులలా చెలరేగిపోతుంది ఏంట అని షాక్ అయిపోతున్నావా ఈ ధైర్యం వాయిస్ రెండు నువ్విచ్చినవే బేబీ ఏంటి అర్థం కాలేదా అదే పాప నీ గురించి చెప్పను క్రిష్యాంతట క్రిష్యా తెలుసుకునేలా చేస్తాను అని చెప్పావు కదా తెలుసుకునేవాడే అయితే ఈ పాటకి ఎప్పుడో తెలుసుకోవాలి కదా ఆ క్రిష్ గాడికి అంత సీన్ లేదు నీకు చెప్పే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా నాకు ఇంట్లో తిరిగేలేదు తెలియజేస్తాను తెలుసుకునేలా చేస్తాను అని నువ్వు ఇలాగే కలలు కంటూ ఉండు ఈలోగా నిన్ను పర్మనెంట్ గా గేటు దాటించేస్తాను ఓకేనా తీసుకోండి ఈ ఇంట్లో నీ డ్యూటీ ఏంటి నిన్నే అడిగేది నీ పని ఏంటి ఇక్కడ అది అదే అది నర్సువేగా పోస్ట్ ఒకటి తగులబడింది కదా మర్చిపోయానా అవునా అంటే 
Uh, but, 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 and then that Madison. Health bago le ne wala ne dagger undi choose kora meka thani pani. Ah, aunu pet dante ante. Mari mean akshi ala kaal ke aile petu kunto te. Ala cinema choose thena te choose thena bente. Raya ala ne budle thani ko. షాపులో బొమ్మలా ఇంకా అలాగే నిలబడ్డామేంటి వెళ్ళి రాయి నేనా నేను కాళ్ళకి ఆయిల్ రాయాలా నేనా అని ఏదో పెద్ద మీర్జాపూర్ మహారాణిలా మాట్లాడతావేంటి హోమ్ మేడ్ నర్స్ అంటే ఇలాంటి పనులు కూడా చేయాలి ఏ నిన్ను పంపించిన వాళ్ళు ఇది కూడా నేర్పించలేదా ఏది ఓసారి నిన్ను పంపించిన వాళ్ళకి ఫోన్ కలుపు నేను మాట్లాడతాను అవసరం లేదాంటి ఇదిగో చెప్పారు కదా ఇప్పుడే జస్ట్ ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చిందని ఇంకా అలాగే నిలబడతావేంటి వెళ్ళు వెళ్ళి తీసుకో రాయ్ అలాగే రాస్తానంటి రాస్తాను ఇక్కడ కాదు అక్కడ రాయ్ వెళ్తున్నాను అంటే కాళ్ళు పైన పెట్టి మీనాక్షి తీసుకొస్తాను అలాగే పెద్ద అందుకే అంటుంటారు తొందర పడికి సుందర వదన ఎగిరి పడేది ఎక్కువసేపు గాల్లో నిలబడదు అని ఏంటి బౌల్ ఏంటి ఇలా పగిలిపోయింది అంటే పెద్ద గారు గౌతమిని జారి కింద పడిపోయి పగిలిపోయింది అవునా ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం గౌతమి యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ జాబ్ మీనాక్షి కోలుకునేంత వరకు ఇలాగే చేస్తుండు కీపిటప్ నీ అబ్బా అందరూ కలిసి నన్ను చివరికి కూలదాన్ని చేసేలా ఉన్నారుగా మీనాక్షి నీకేం కావాలన్నా సరే గౌతమి అడిగి చేయించుకో తన దగ్గరుండి నేను ఇలాగే చూసుకుంటుంది సరేనా ఇక్కడ 
జరుగుతున్న ఈ మూడు స్తంభాల ఆటల ప్రతిసారి నేనే ఓడిపోతున్నాను ఇక ఈ ఆటని ఇమీడియట్ గా తెగ్గొట్టాలి దీనికి చెప్పెట్టాలి దీని మీద నాకున్న పగ తీర్చుకోవాలంటే దీన్ని నాలుగు స్తంభాల ఆటగా మార్చాలి అందుకే అర్జెంటు గా నాలుగో స్తంభాన్ని దించాలి డైలీ పూజార్ కంటే ముందే రావడం పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లా దండ యాత్రలు చేయటం ఇక మన వల్ల కాదు ఆరు నూరైనా కత్తి నూరైనా సరే ఈరోజు ఫైనల్ చేయాల్సిందే కొంచెంటి బాగా ఏజ్డ్ చిచి అయినా మరీ ఇంత బ్యాడ్ టేస్ట్ ఈడెవడో పిచ్చదోలా ఉన్నాడు ఎవడే వీడు అరిగిపోయిన టైర్లా వాడేసిన బ్రష్ లా వీడు వీడి వేషాలు హలో అమ్మాయి హలో హలో చెప్పు తెగుద్ది తెగిపోయి ఎందుకో మంచి కొనుక్కోవచ్చుగా ముసలి ఎదవా పోరా నువ్వు పెద్ద ఐశ్వర్య రాయి మరి వెళ్ళమ్మా ఎవరు సెట్ అవ్వట్లేదేంటి ఇప్పటిదాకా మన సెర్చింగ్ లో ఈ ఫోటోనే బెటర్ ఏదో ఒకటి చేసి తగ్గొట్టాల్సిందే ఇదిగో అమ్మాయి హలో ఐఎం సుబ్రహ్మణ్యం నాకెందుకు చెప్తున్నారు నీ పేరు తెలుసుకుందామని మీకెందుకు నీ పేరు తెలుసుకుంటేనే కదా మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోగలిగేది అది కాదమ్మా అయినా మన వల్ల నెత్తుకొని తిరిగే వయసులో నీకు ఇదే పోయే కలవయ్యా ఆనపకాయలాంటి పొట్ట గుమ్మడికాయలాంటి మొహం రైతు బజార్ బాటం వేసుకుని లైన్ వేస్తావా లైన్ లో ఉండరా నీ సంగతి చెప్తా ఒక్క నిమిషం అమ్మాయి ఒక్క నిమిషం నా మాట వినమ్మా చెప్పు చూడమ్మా నేను లైన్లు వేయడానికో సైట్ కొట్టడానికో రాలేదమ్మా ఇందాక నువ్వు అన్నావే మన వాళ్ళని ఎత్తుకుని తిరిగే వయసులో అని అలా ఎత్తుకుని తిరిగే అదృష్టం కోసమే ఇదిగో ఈ ప్రయాసం 
ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ఒక్క నిమిషం అమ్మాయి ఇదిగో అమ్మాయి నా కొడుకు కొడుకు అభిరా అమెరికాలో ఎంబీఏ చదివాడు ఇండియాలో బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అందంలో మహేష్ బాబులా ఉంటాడు 